காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஜெனான் காம்பவுண்ட்ஸ் உடைய ஜாமெட்ரி ஷேப்பு ஜாமெட்ரி வேறு ஆக்சுவலாக ஷேப்பு வேறு அதை நாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஜெனான் கேன் ஃபார்ம் காம்பவுண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரேர் கேஸஸ் எதுவாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணாத தனித்த நிலையில் தான் இருக்கும் யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணி காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணாது ரொம்ப நாளாகவே அது இப்படி தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ ரீசண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜெனானுடைய காம்பவுண்ட்ஸு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ஜெனானுடைய காம்பவுண்ட்ஸு எதை எது கூட தான் அது சேரும்னா ஆக்சிஜன் இப்போ ஜெனான் காம்பவுண்ட்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ கண்ணா பின்னா எல்லாரும் கூட எழுதக்கூடாது காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜெனான் அப்படின்னு சொன்னால் ஜெனான் கேன் ஃபார்ம் காம்பவுண்ட் வித் ஃப்ளூரின் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஒன்லி சரியா இதுக்கு என்ன காரணம் ஃப்ளூரினுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஆக்சிஜனுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகம் அதனால் they can form compound with xenon which is inert gas seriya inert gas na enna artham yaar kudi react pannave pannadu nu artham and the inert gas ki and the property irukkadhu kaaranam enna de all of them are having completely filled orbitals which is most stable ellame mulusa nerambi orbital ak petru அதிக நிலைப்புத்தன்மை உள்ளதாக இருக்குது அதனால் யாரையாவது வந்து வா விளையாடலாம் ரியாக்ட் பண்ணலாம் என் கூட வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா விளையாடுறதுக்கு வான்னு கூப்பிட்டா என்னதை வரமாட்டேன்னு சொல்லிவிடும் அந்த அதனால தான் அந்த கேஸஸ் எல்லாத்துக்குமே பேர் இன்னட் கேஸஸ் அதையே வந்து இந்த குளூரின் ஆக்சிஜன் அது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதால ஜனானுடைய காம்போ ஜனானுடைய சைஸு பெருசாக இருக்கிறதால ஜெனான் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இப்போல்லாம் இருக்குது இப்போ ஹீலியம் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குமானால் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா உனக்கு தெரியுமா பீரியாட்டிக் டேபிள்லே ஹையஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் யாருன்னா ஹீலியம் தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி விச் இஸ் த மோஸ்ட் அயனைசேமெண்ட் விச் இட் இஸ் ஹேவிங் ஹையஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி த எலமெண்ட் which is having the highest ionization energy in the periodic table edun kettina helium da sarudana adanal helium thoda compounds alla onnala paaka mudiyadu fluorine kuda fluorine poi the helium thoda react panna try pannalum nothing happens adhe pol oxygen fluorine kuda adu oxygen thana helium thoda react panna pora va nu sonnalum varadu xenon perusa irukiradala பிக்கர் சைஸாக இருக்கிறதால வென் கம்பேர் டு ஹீலியம் த அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ஜெனான் இஸ் லோவர் அதனால் அது ஃபார்ம் ஆகுது எது காம்பவுண்டை கொடுக்குது ஜெனானுடைய காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம நேற்று கூட பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸி எஃப்டுடைய ஷேப் என்னான்னு கேட்குறாங்க அது பார்க்கும்போதே சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் ஷேப் வேறு ஜாமெண்ட்ரி வேறு இப்போ நாம் அந்த இந்த ஷேப்பு ஜாமெண்ட்ரி இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஹைப்ரடைசேஷனை ஹெல்ப்பு கூப்பிட்டுக்கணும் விஎஸ்இபிஆர் தியரியை ஹெல்ப்பு கூப்பிட்டுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் யூ ப்ரிடிக்ட் த ஷேப் அண்டு த ஜாமெண்ட்ரி ஜாமெண்ட்ரி வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் தியரின்னே ஒரு தியரி இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறோம் ஷேப்பு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறோம் விஎஸ்இபிஆர் தியரி யூஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் ஆக மொத்தம் இந்த விஎஸ்இபிஆர் தியரி ஹைப்ரடைசேஷன் தியரி இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் ஷேப்பையும் ஜாமெண்ட்ரியும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறோம் சரிதானா இப்போ நாம் எப்படி சார் இப்போ இது பண்ணுறது ஜனானுக்கு வேலன்ஸ் விஷனில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வேலன்ஸ் விஷல் வந்து என்னது ஜனானுக்கு ஃபைவ் இல்லை எயிட் எல்லா ரேர் கேசஸுக்கும் எக்ஸப்ட் ஹீலியம் எல்லா ரேர் கேசஸுக்கும் வேலன்ஸ் விஷலில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதில் எந்த டவுட்டும் வேணால் ஒரு புக்கில் கரெக்ட் தப்பாக கொடுத்துருக்கு எக்ஸி எஃப் டூ தான் வரணும் சரியா உன் புக்கில் வந்து தப்பாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸி எஃப் டூ அப்போ எக்ஸியோடைய வேலன்ஸ் ஷெல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அது எட்டு எல்லாத்துக்குமே எட்டு தான் எக்ஸப்ட் ஹீலியம் ஹீலியத்துக்கு மட்டும் தான் ரெண்டு வரும் எத்தனை ஃப்ளோரின் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ரெண்டு ஃப்ளோரின் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு நம்ம ரூல் படி ஒரு கா ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகணும் ஒரு காம்பவுண்ட் உருவாகணும்னா ஈச் 
ஆட்டம் சுட் கண்ட்ரிபியூட் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு குளோரினும் என்ன பண்ணோம் ஒரு எலக்ட்ரான அதுக்கு கொடுக்கணும் அப்போ ரெண்டு குளோரின் இருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்போ எட்டு ரெண்டு எத்தனை பத்து பத்து எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருக்கு டென் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இப்போ பேர்ஸ் அப்போஸ் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இட் இஸ் நாட் பேர் இப்போ பேர்ஸ் வேணும்னா எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் போனோம்னா என்ன செய்யணும் டென் டிவைடட் பேர் பேராக மாற்றுறதுக்காக ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு சரிதானா ஃபைவ் பேர்ஸ் வந்ததுன்னா நம்ம ஹைப்ரடைசேஷன் ரூல் படி பார்த்தா என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ டி எஸ்பி த்ரீ டின்னு வந்ததுன்னு சொன்னா இது வந்து இப்ப சி ஐ எம் பிரிடிக்டிங் த ஷேப் ஆஃப் த மோலிகூல் யூசிங் த வேலன்சிஷல் எலக்ட்ரான் பேர் தியரி வேலன்சிஷல் எலக்ட்ரான் பேர் தியரின்றது என்னன்னா வேலன்சிஷல்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஜனானுக்கு எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்புறம் அந்த வேலன்சி ஷெல்லு அது பேராக மாற்றணும் வேலன்சி ஷெல் அதில் எட்டு இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்தது எட்டு ரெண்டும் பத்து வேலன்சி ஷெல் எலக்ட்ரான் பேர் பேர் பேராக மாற்றணும் பத்து பை ரெண்டு சீக்வல்ட்டு என்னது அஞ்சு அப்போ ஃபைவ் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான் பேர்ஸுக்கு இடையில் அதுதான் பாண்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸுக்கு இடையில் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் ரிப்பல்ஷன் வந்து மினிமம் ரிப்பல்ஷன் இருக்கிறதுக்காக அது வே மோஸ்ட்லி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரம் விலகி இருக்க முடியுமோ என்ன அதை அவ்வளோ தூரம் விலகி இருக்கும் அப்போ ஒரு பையன் வந்து உன்னை ரொம்ப நோக்கி சீண்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் அவனிருந்து தூரம் மொதல் பெஞ்சில் இருந்தானா நீ லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காருவேன் சரியா அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த மி எப்போ ரிப்பல்ஷன் வருது இல்லையா அந்த ரிப்பல்ஷன் மினிமமாக அதாவது அந்த ரிப்பல்ஷன்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரம் விலகி இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் விலகி இருக்கும் அதுதான் அந்த இது ஸோ ஆக மொத்தம் மொத்தம் அஞ்சு பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா அஞ்சு பேர்ஸில் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க அஞ்சு பேர்ஸில் எத்தனை பேர் பாண்டு பேர் எத்தனை பேர் லோன் பேர் ஆமாம் அங்கே ரெண்டு பேர் தான் பாண்டிங்க்கு வந்திருக்கா ரெண்டு ஆட்டம் வந்திருக்கா அப்போ ஜனான் நான் தான் ஜனான்னு சொன்னால் குருபாலன் இந்த சைடு ஒரு எக் எஃப் இந்த சைடு ஒருத்தர் இருக்கிறான் குருபாலன் இப்போ இந்த குருபாலன் வந்து இந்த சைடு இருக்கானா இந்த சைடு குருபாலன் இருக்கிறான் இந்த சைடு சின்னப்பராஜி இருக்கிறான் சரியா இந்த பக்கம் ஒரு ஆட்டம் அந்த பக்கம் ஒரு ஆட்டம் ஆக மொத்தம் ரெண்டு பாண்டட் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ரெண்டு சரௌண்டிங் ஆட்டம் இருக்கு அப்போ இது ஒரு சரௌண்டிங் ஆட்டம் இது ஒரு சரௌண்டிங் ஆட்டம் இப்போ இந்த சரௌண்டிங் ஆட்டத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் என் கையும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து என்னது அவன் கையும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் அதே போல் இது இன்னொரு எலக்ட்ரான் இது இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஆக மொத்தம் இந்த பாண்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்க ரெண்டே ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரானில் ஒரு எலக்ட்ரான் அவன்து இன்னொரு எலக்ட்ரான் என்னுடையது அதே போல இங்க யார் எலக்ட்ரான் ஒண்ணு இவன் எலக்ட்ரான் அப்ப ஒரு பாண்ட்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பாண்ட் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க ஷேப் ஆஃப் அப்கோர்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான் பேர் ஆனா அஞ்சு பேர் இருக்கு அப்ப அஞ்சு பேர்ல ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான் யூஸ் ஆயின் இருக்கு மீதி மூணு லோன் பேர்னு சொல்லணும் மீதி மூணு லோன் பேர்னு சொல்லணும் அப்ப ஜனான் எக்ஸி எஃப் டூ உடைய ஷேப் என்னன்னு கேட்கறாங்கன்னா எப்படி இருக்குது லீனியர் இங்கிலீஷ்ல லீனியர் தமிழ்ல நேர்கோட்டு அமைப்புன்னு சொல்லணும் நேர்கோட்டு அமைப்பு அப்ப ஒரு பாண்டுன்றது ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ல ஒண்ணு சென்ட்ரல் ஆட்டம் கொடுத்தது இன்னொன்னு வந்து சரௌண்டிங் ஆட்டம் கொடுத்தது அதே போல இங்க இருக்கு இப்ப புரிஞ்சுதா அப்ப அஞ்சு பேர் இருக்கும் பொழுது அஞ்சு பேர்ல ஒவ்வொரு <laughs> ஒருக்கூல் <laughs> 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 
ஜீவித ஷேப் கேள்வியே நேற்று நாம் படிக்கும் பொழுது பட்சம் ஐஎஃப் செவனுடைய ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன அதனுடைய ஜாமெட்ரி என்ன இதான் கொஷினே ரெண்டு கொஷின் புக் பேக் கொஷின் தான் ஐஎஃப் செவனுடைய ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன அதை வெறுமனே மக்கப் பண்ணி மறந்துறதுக்கு பதிலாக இப்படி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரஃப்ல வேகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதே இடத்துல ஒர்க் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் சரி அப்போது ஹைப்ரடைசேஷன் அங்கே ஐஎஃப் செவனுக்கு எஸ்பி த்ரீ டி த்ரீ சரியா அப்போ ஜா ஜாமெண்ட்ரி வந்து பெண்டாகோனல் பை பிரமிடு அப்படின்னு அந்த ஹைப்ரடைசேஷனுக்கு இந்த ஜாமெண்ட்ரின்னு ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இதில் படித்தோம் அதே போல தான் இங்கே சொல்லணும் ஷேப்புன்னு கேட்டால் லீனியர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஷேப் வந்து அப்போ லீனியர் அமைப்பு இருக்கும் அமைப்பு <laughs> அடுத்தது இந்த முக்கோணத்தின் மூளைகளில் லோன் பேக்ஸ் இருக்கும் முக்கோணத்தில் எத்தனை மூளை இருக்க த்ரீ கார்னர்ஸ் இருக்கா அந்த த்ரீ கார்னர்ஸ்லேயும் இப்போ லோன் பேக் நமக்கு இங்க கேட்க ஏன் அவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ தான் மினிமம் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் இல்லைனா அவங்களுக்குள்ள இடையே இருக்கிற சண்டை இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு எலக்ட்ரானிக் இடையே ரிப்பல்ஷன் அதை நான் உனக்கு புரியறதுக்காக சண்டேன்றேன் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கன்னா நீ இங்கே உட்கார நீ பின்னால் கட்சியில் போய் உட்காரு அப்படின்னு எவ்வளோ இல்லையா அதே போல தான் ஸோ த ஷேப் ஆஃப் திஸ் மாலிகூல் இஸ் லீனியர் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் திஸ் மாலிகூல் இஸ் ட்ரைகோனல் பைப்ரமிடல் ட்ரைகோனல் பைப்ரமிடல் புரிஞ்சுக்கிட்டா இது சரி நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் தேங்க்யூ